বন্ধুরা আটটা বেজে গেছে চলো গ্রামার স্টার্ট করা যাক আজকে পাঁচ নম্বর সেট আলোচনা করব তোমরা চা খেতে খেতে বা টিফিন করতে করতে ভিডিওটা জাস্ট চালিয়ে একবার করে দেখো তোমাদের গ্রামারে আর কোনো সমস্যা হবে না হানড্রেড পারসেন্ট করতে পারবে চলো আজকের সেটটা শুরু করি নাম্বার ওয়ান হাউ লাকি ইউ আর আপনি কত ভাগ্যবান করতে হবে অ্যাসারটিভ বা স্টেটমেন্ট সাধারণ কথায় আনতে হবে অর্থাৎ আপনি ভীষণ ভাগ্যবান আমরা কি করব ট্রিকটা দেখো ইউ আর এটাকে শুধু আগে বসাবো ইউ আর আর এই হাউ লাকির পরিবর্তে ভেরি লাকি লিখে দেবো ব্যাস তাহলে কি করলাম এটা আগে আনলাম এটা পরে নিয়ে গেলাম শুধু হাউ লাকিটাকে কি করলাম ভেরি লাকি বন্ধুরা কমেন্টে টাস্ক কর কমেন্টে জানাও হাউ হাউ ফানি ইট ইজ কি মজাদার এটা অবশ্যই উত্তরটা জানাও দু নম্বর হ্যাক অ্যান্ড চপ ইট এটাকে কুপিয়ে কাটো টুকরো টুকরো করে কাটো করতে হবে ভয়েস চেঞ্জ তোমরা নিশ্চয়ই এটা করেছো ডু ইট সেই নমে করবো লেট দিয়ে প্রথমে লেট তারপরে অবজেক্ট তারপরে বি তারপরে ভার্বে থার্ড ফর্ম সে কীভাবে করবো তাহলে এখানে দেখো ভার্ব দুটো আছে হ্যাক অ্যান্ড চপ এটা হচ্ছে ভার্ব আর ইট এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে সবার প্রথমে লেট বসাতে হয় লেট তারপরে অবজেক্টটি আগে আসে ইট তারপরে বি বসে তারপরে ভার্বে থার্ড ফর্ম এখানে দুটো ভার্ব আছে আমরা দুটো ভার্বই বসাবো হ্যাকড অ্যান্ড চপড সিম্পল লেট ইট বি হ্যাকড অ্যান্ড চপড কমপ্লিট তাহলে বন্ধুরা নয় নম্বর একটি দেখে নাও নেচার কিপ হিম ওয়ার্ম নেচার ওকে উষ্ণ রাখো দেখো নেচার কথাটা এক্সট্রা আছে তাহলে নেচারটা এখানে এক্সট্রা বসে যাবে নেচার কমা যেমন আছে তেমন আচ্ছা কিপ হিম কিপ মানে রাখা ভার্ব হিম মানে তাকে অবজেক্ট তাহলে এইটুকু নিয়ে আমরা লেটের নিয়মে করে নেব কি করব লেট হিম বি আর ভার্বে থার্ড ফর্ম কেপড আর ওয়ার্ম কথাটা এক্সট্রা আছে ওটা লাস্টে বসে যাবে তাহলে কি হলো নেচার লেট হিম বি কেপড ওয়ার্ম ভেরি ইম্পর্টেন্ট চলে আসবো আজকে তিন নম্বরে শি উড প্লেস আ ব্যানানা লিভ বিফোর মি ভয়েস করতে হবে খুব সোজা এগুলো অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্ট ভার অবজেক্টটা বুঝে নিলেই কোনো ব্যাপার না তাহলে শি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লেস মানে রাখা ভার্ভ কি রেখেছিল রাখতো এ ব্যানানা লিভ একটি কলা পাতা তাহলে বাকিটার কি হবে কিছু হবে না এক্সট্রা লাস্টে বসিয়ে দেবে তাহলে আমরা কি করব এ ব্যানানা লিভ এটা অবজেক্টটা সাবজেক্ট হলো তারপরে আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম উড থাকলে বাচ্চার মডাল ভাব থাকলে সেটাই বসে যায় তার সাথে বি যোগ হয় উড আছে উড বি হয়ে যাবে কুড থাকলে কুড বি হতো তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম বসে প্লেসড তারপরে বাই বসে এবং সব শেষে কি হয় সাবজেক্টে অবজেক্ট সি থাকলে হার্ড আচ্ছা বিফোর মিটা কি হবে লাস্টে বসিয়ে দাও বিফোর মি তাহলে ব্যানার লিফ উড বি প্লেসড বাই হার বিফোর মি নেক্সট ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছোট্ট গ্রামার থ্যাংক ইউ দ্য বয় সেইড ছেলেটি বলল ধন্যবাদ এইবার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে শিখে নাও দ্য বয় এই সেডের পরিবর্তে কি বসাবে ধন্যবাদ আপনাকে ছেলেটি বলল অর্থাৎ ছেলেটি ধন্যবাদ জানালো এই জানালো ইংরাজিটা কি বন্ধুরা বিড বিড মানে জানালো এটার পাস ফর্ম হচ্ছে বেড বি এ ডিই তাহলে আমাদের যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে আছে তাহলে বেড কথাটি ইউজ করতে হবে ছেলেটি বলল আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে মানে তুমি যদি ধরে নাও আমাকে তাহলে কি করতে পারো দ্য বয় বেড মি ছেলেটি আমাকে জানালো কি জানালো থ্যাংকস ব্যাস অথবা এটাকে আর একটা করা যায় আরও সোজা পাবে এখানে লিখে দিচ্ছি দ্য বয় আমাকে কি জানিয়েছে ধন্যবাদ তাহলে ধন্যবাদ জানানো ইংরেজি কি থ্যাংক তাহলে দ্য বয় থ্যাংকড থ্যাংকটাকেই ভার করে দিলাম দ্য বয় থ্যাংকড মি ছেলেটি আমাকে ধন্যবাদ জানালো তাহলে থ্যাংক মানেই ধন্যবাদ জানালো তার জন্য আমাদের বেড বা এক্সট্রা বেড কথাটা আনতে হবে না আচ্ছা এবার যদি মনে করো যে এই আমাকে পরিবর্তে অন্য কাউকে লিখবে সেটা লিখতে পারো পার্টিকুলারলি কাউকে বলা নেই তাহলে আমরা লিখতে পারতাম দ্য বয় বেড হার থ্যাংকস যেহেতু এটা মিসেস জোন্সকে বলেছে তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারতাম হার লিখলেও হবে তাহলে এখানে আমরা দ্য বয় থ্যাংকড মি না লিখে হারও লিখতে পারি নো প্রবলেম নেক্সট দ্য হামিং ইনসেকটস ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট হামিং ইনসেক্ট মানে কি গুঞ্জনরত পতঙ্গরা ডিস্টার্ব করে না তার বিশ্রামকে করতে হবে কমপ্লেক্স তাহলে কেমন ইনসেকটস হামিং ইনসেকটস এটাকে শুধু রিলেটিভ ক্লস করে ভাঙে ভেঙে নিতে হবে তাহলে আমরা লিখব দ্য ইনসেকটস যেগুলো হুইচ আর হামিং যে সমস্ত পতঙ্গগুলো গুনগুন করছে তাকেই তো আমরা বলবো গুঞ্জনরত পতঙ্গ 
তাহলে দ্য ইনসেক্টস হুইচ আর হামিং তারপরে বাকিটা যা আছে বসে যাবে ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট অথবা বন্ধুরা এটাকে আর একটাভাবে করা যায় দ্য ইনসেক্টস হুইচ হাম হাম মানে গুনগুন করা হুইচ হাম মানে সিম্পল প্রেজেন্টেন্সও আমরা করতে পারি কোনো সমস্যা নেই দ্য ইনসেক্টস হুইচ হাম ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট একইভাবে বন্ধুরা তোমাদের জন্য টাস্ক রইল দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল কেমন বার্ক রক্তাক্ত বাকল দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল তাহলে এই ব্লিডিং বার্কটাকে ভেঙে নিতে হবে দ্য বার্ক যেভাবে বললাম নেক্সট হোয়াই ডোন্ট ইউ লুক আউট অফ দ্য উইন্ডো আপনি কেন জানলা দিয়ে বাইরে দেখাচ্ছেন না শি শি আস্কড প্রশ্ন করছে তাহলে প্রশ্নবাচকের নিয়ম কি আছে শি আস্কড থাকলে আস্কটি হবে এইবারে রিপোর্টেড স্পিচটি দেখো কোর্টের মধ্যে যেটা আছে ডব্লিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু আছে হোয়াই বসে যাবে না হলে ইফ হতো বা হোয়েদার হতো শি আস্কড হোয়াই এবারে সাবজেক্টটা আগে বসবে আপনি কেন বাইরে তাকাচ্ছেন না অর্থাৎ ধরে নিলাম আমি আমাকে জিজ্ঞেস করছি তাহলে আই লিঙ্গ বা যদি মনে করো ন্যারেটরকে বলেছে তো হি লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই এরপরে ডোন্ট আছে এইখানেই গন্ডগোলটা হয়ে যায় ডোন্টের পাস্ট ফর্ম কি ডিড নট কেন কি এদিকে পাস্ট আছে আমাদের এদিকেও পাস পড়তে হবে হোয়াই হি বা আই ডিড নট লুক আউট অব দ্য উইন্ডো তাহলে মানেটা কি হচ্ছে সে জিজ্ঞাসা করলো কেন আমি বাইরে তাকাচ্ছিলাম না এখানে ডু নট টা ডিড নট হয়ে গেছে আর কিন্তু লুক আউটের পাস ফর্ম লুক আউট হবে না বন্ধুরা সিরিয়াসলি শুনে নাও যখন এই ডু নট টা ডিড নট হয়ে গেছে আর কোনো কিছুকে চেঞ্জ করতে হবে না আজকের দশ নম্বর বন্ধুরা আই ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান আমি ছিলাম সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি করতে হবে কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি আজকে পজিটিভ নয় কম্প্যারেটিভ পজিটিভ হলে তো আমরা নো আদার দিয়ে শুরু করতাম কিন্তু কম্পারেটিভ করবো কি করে দেখো আমি ছিলাম সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অর্থাৎ আমি যে কোনো লোকের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম তাহলে করতে হবে কি আই ওয়াজ এটা আছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান তাহলে আমাদের করতে হবে কম্পারেটিভ ফর্ম তাই জন্য কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট তাহলে আই ওয়াজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন কম্পারেট খেলার সময় দেন ইউজ করতে হয় দেন কার থেকে এনি আদার ম্যান এনি আদার ম্যান আমি ছিলাম সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তার মানে আমি যে কোনো লোকের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম মানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম এটাই দাঁড়াচ্ছে আই ওয়াজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন এনি আদার ম্যান বা অল আদার মেন করা যায় বন্ধুরা ভিডিওটি যদি কাজের মনে হয় অবশ্যই লাইক দেওয়ার চ্যানেল তাহলে সাবস্ক্রাইব করো যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা করেনি তারা অবশ্যই ঘন্টা বাজিয়ে অল প্রেস করে দাও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও